आज तक तीन कॉन्स्टिट्यूशन नाफिल हो चुके हैं जिसमें से पहले दो जो थे वो कुछ प्रेजेंट्स थी जिसकी वजह से वो क्या उसको बोलते हैं अवॉर्ड हो गए या उसको आप कह सकते हो डिजॉल्व हो गए या इसके अलावा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या हाँ डिमोलिश रिजेक्ट तो नहीं हुए वो इनएक्टिव रखे थे काफ़ी साल इनके ऊपर अमल दरामद किया जा चुका है लेकिन कुछ वजह थी जिनकी बिना पर ये मार्शल लॉ लगे और मार्शल लॉ की पूरी वीडियो हम अलग पूरी लेक्चर हम अलग से हम वो जो मार्शल लॉ वाला है ना मेरा वो अलग से पढ़ेंगे इसलिए जो पहले ये जो दो अवार्ड हो गए थे ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन वो मार्शल लॉ लगने की वजह से हुए थे क्योंकि जब एक मार्शल लॉ आ जाता है ना तो वो जो पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको वो बंद करते हैं ठीक है तो फिर एक नया से रूल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग में जो हमारा ये सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो अभी तक जो है वो चल रहा है और ये भी अभी भी नाफिज है पाकिस्तान के अंदर तो बच्चे फर्स्ट जो था अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या इसमें पढ़ेंगे तीन चार चीज़ें जो अब बस ओवर व्यू आपको रखना है आपको अगर आप पोलिटिकल साइंस कर रहे हो मास्टर्स कर रहे हो पोलिटिकल साइंस में या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो बी ए कर रहे हो तो उसमें आप पोलिटिकल साइंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो ठीक है किसी का है कोई बैचलर्स में कर रहा हो मास्टर्स जिसने भी किया हो पोलिटिकल साइंस में करना है ठीक है हाँ तो बच्चे उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछी जाती हैं बाकी वन पेपर के अंदर भी ये पूछा जाता है कि ये जो सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब नाफिज हुआ इसी तरह सिक्सटी टू का जो था वो कब नाफिज हुआ इसमें कितने आर्टिकल्स थे ये पूछा जाता है क्वेश्चन इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ये जो था इस नाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो नेम सजेस्ट किया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था ठीक है एक और बात मैं करी थी प्री एम्पल प्री एम्पल बच्चे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इब्तदाई होता है उसको हम प्री एम्पल बोलते हैं ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर आप ने वो लेके नहीं आई अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेज मैंने आपको दिखाया था ना वो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उस पेज के ऊपर लिखा हुआ था मुझे कोई याद कराने का तो मैं उसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी लास्ट में मुझे लगता है मैंने पिक्चर शेयर नहीं की थी मुझे याद नहीं कराया कहीं प्लीज याद करा दिया करो ताकि मैं पिक्चर्स ना आपको सेंड कर दूँ ठीक है तो उसके अंदर आपको ये पता चलता है कि ये जो हमारे शुरू की लाइन है ना उसके अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया होता है सबसे पहला जो फ्री एम्बल था ना वो इसके अंदर इंक्लूड की थी हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब नाम पे चलती है पता आपको बारह मार्च बारह मार्च एग्जैक्ट ट्वेल्थ मार्च ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये बहुत आता है क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनुपात में इसमें क्या था हाँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या सजेस्ट किया था सिंबो के लिए नहीं इसमें अपना आइन पेश किया मकासे थे इसमें मकासे थे इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ठीक है इस्लामी कानून के मुताबिक इसको जिंदगी बसर करनी है ये जो थी चीज़ें कुछ पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर दिए गए थे तो पाकिस्तान के फ्री एम्पल के अंदर इसको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है ठीक है वो इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी जो सारी प्रोविजन हैं वो इस्लामिक होंगे प्रोविजन पता है क्या होती हैं टीचर्स जो होते हैं जो हमें मतलब फॉलो करते हैं ठीक है तो ये थी प्रोविजन अच्छा तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट भी बहुत कॉमन है ये भी बहुत आती है और ये हमारे प्री एम्बल के अंदर ये अगर पूछा जाए कि वट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्री एम्बल इंक्लूड तो यू कैन से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रजेंटेड ऑन ट्वेल्थ मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन एडेड इन द प्री एम्बल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है अच्छा जी उसके बाद मुझे अब देख लेते हैं कि जो थे वो इनकी डेट से एग्जैक्ट क्या थी ठीक है फिफ्टी सिक्स वाला जो था ना वो ट्वेंटी थर्ड मार्च ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स में आया ट्वेंटी थर्ड मार्च ठीक है एट जून नाइनटीन सिक्सटी टू और सेवन सॉरी फोर्टीन अगस्त नाइनटीन सेवेंटी ठीक है बच्चे यहाँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कराया उसके अंदर मैंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मतलब वट डज कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड तो बच्चों को ये भी नहीं आ रहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या 
ठीक है असल में कॉन्स्टिट्यूशन आइन को बोलते हैं ये एक बॉडी है एक आप समझ लो एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर वो रूल्स वो रेगुलेशन वो पॉइंट एड के होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट जो है वो चलाई जा सकती ठीक है कोई भी स्टेट चलाई जा सकती बच्चे इसमें ना आर्टिकल होते हैं फॉर एग्जाम्पल वन वन ए वन बी टू थ्री फोर फोर ए फोर बी सी इस तरह से आते हैं ठीक है तो ये पूरे जो थे ना वो टू ए डी आते ठीक है इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिफ्टी सिक्स वाला था इसमें टू थर्टी फोर आर्टिकल्स थे इसमें टू फिफ्टी ये बात पूछी जाती है जो ज्यादा ना सेवेंटी थ्री से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है उनसे रिलेटेड कोई दो कॉमन चीजें मैं आपको बता दूंगी क्या होंगी लेकिन ये सेवेंटी थ्री से रिलेटेड जो है ना इसकी डेट भी बहुत कॉमन है और ये टू एटी आर्टिकल्स जो है ना ये भी पूछे जाते हैं बच्चे मिक्स कर देते हैं टू फिफ्टी और टू एटी ठीक है सेवेंटी थ्री वाले जो है ना वो इस तरह से करते हैं बच्चे सब लिख रहे हो लाइन्स जब आप ठीक है लाइन्स जब आप लिखो ताकि कंपेरिजन भी हो जाए आपको याद भी इस तरह देखो हम लाइन्स जब आप ना बहुत सी चीजें एक साथ कर सकते हैं ठीक है बजाय इसके आप एक चीज एक चीज पे लिखो फिर उसको पढ़ो फिर करो फिर पढ़ो फिर तो उसके बाद में एक ही फॉर्म पे आपको सब चीजें मिल जाए ठीक है जी इसमें हो गए कितने आर्टिकल्स हो गए अब इनके पार्ट और शेड्यूल्स कर लेते हैं ठीक है उसके थर्टी पार्ट और सिक्स शेड्यूल्स थे ये ज्यादा डिटेल है अगर किसी ने कर लिया तो कर ले नहीं करने तो इंसाफ यूज और सिक्स शेड्यूल ठीक है थर्टीन पार्ट और सिक्स शेड्यूल ठीक है जी ट्वेल्थ पार्ट बचे ये उसी के पार्ट होते हैं मतलब वन टू थ्री फोर इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना आपको समझ आ जाएगी ठीक है वो पूरा एक ही उसमें मैंने लिखा है वो आपको शेयर करते हैं ये पार्ट होते हैं ठीक है ना और शेड्यूल मतलब एक शेड्यूल ये दूसरा शेड्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा फिर थर्ड शेड्यूल है फिर फोर फाइव सिक्स सेवन फिर उसके अपने अपने क्या उसको बोलते हैं पॉइंट्स होंगे ठीक है ना तो ये इसके ट्वेल्थ पार्ट्स हैं और इसके शेड्यूल्स देख सकते हैं शेड्यूल्स हैं इसके जी नाम थ्री शेड्यूल नहीं पार्ट में शेड्यूल होते हैं ठीक है और इसके भी ट्वेल्थ पार्ट थे लेकिन सेवन ठीक है जी अच्छा अब बच्चे आपको पता है जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फॉर्म में है रिटर्न फॉर्म हाँ नहीं है ही नहीं लिखा नहीं हुआ लिखा नहीं हुआ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिखा हुआ मिलेगा ठीक है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है और उनकी जो है ना वो आती है क्या उसको बोलते हैं क्या आते हैं बिल्स आते हैं उनके बिल्स आते हैं और एक अमेंडमेंट आ जाते हैं कि ये अमेंड कर दो बस या उनको आता है एक्ट ऑफ टू इस तरह से या एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट बस ठीक है ये इस तरह से आ जाएगा टी एक्ट मतलब टी एक्ट में ये हुआ था कि वो जो उनकी टी जो थी वो काफी ज्यादा जाया हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो टी है बस इस रास्ते तक रहेंगे इससे आगे नहीं जा सकते तो उन्होंने वो एक एक्ट बना दिया उसको ठीक है ना हाँ जुबानी लिखा हुआ नहीं ये जुबानी है ठीक है तो ये जो है ना वो आ, उनका रिटर्न फॉर्म में नहीं है उनका नॉन रिटर्न है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है तो इसी तरह जो फिफ्टी सिक्स वाला था ये भी रिटर्न था ये भी रिटर्न था ये भी रिटर्न था बेशक ये जो ये रिटर्न फॉर्म में था ठीक है एक इसके जो फीचर है ना वो भी आ जाता है मैं बता दू ये भी रिटर्न है हाँ, सारे एक बात इसमें आती है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है ठीक है दो चीजें होती है इस पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल इसमें क्या फर्क है बताओगे फाहर नहीं होगी फाहर तय रिजिड और फ्लेक्सिबल वाई वी से इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक मेन करना आसान होती है रिजिड नहीं मुश्किल होते हैं ठीक है फ्लेक्सिबल होते हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं या कुछ फ्लेक्सिबल उसको बोलते हैं ना तो रिजिड वो है कि इसमें तरमीम करना अमेंड करना मुश्किल होता है 
क्यों मुश्किल होता है ये कोई बताएगा एग्जैक्टली क्योंकि पूरी हमारी जो नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स सबको मिला के पूरी पार्लियामेंट की टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अब अमेंड क्या होता है अमेंड ये होता है कि पाकिस्तान का फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सॉरी एक रूल बना वो ये कि जो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज है कौन वो जो थे वो उससे पहले कौन थे उमर का बंदियार उनका ये था कि वो अपने ओन के ऊपर सू मोटो जो थी वो पास कर सकते थे फॉर एग्जाम्पल उनको कहा गया कि ये जो है यहाँ पे ये मसला चल रहा है ये मसला चल रहा है तो आप बताएं कि क्या दो कहेंगे कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि ये जो मसला है ये हल कर ठीक है तो ये था उनका सू मोटो सू मोटो होता है कि वो अपने पर पूछते थे अपना एक्शन खुद दे अपना डिसीजन खुद दे देंगे उनको किसी इधर उधर से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है उनको ना अटॉर्नी से पूछने की जरूरत है ना उनको किसी चीफ जस्टिस से पूछने की जरूरत है वो अपने खुद जो है वो ले लेंगे अब ये हुआ कि कुछ पीछे भी मैंने पढ़ाया भी था सू मोटो केस वाला कुछ जजेस जो थे उन्होंने क्रिएट कर दिया फर्स्ट के नहीं भाई हमें इस तरह से नहीं चाहिए कि जज का जब दिल करे सुप्रीम कोर्ट का जब दिल करे वो अपना डिसीजन खुद दे रहे हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो ठीक है वो पूरी एक मैंने इनको वो भी कराई थी अगर ना याद हो तो फिर इसमें मेरा कुछ सुन नहीं है मुझे अपना रिकॉल करने में ज़रा टाइम लग रहा है ले, लेकिन उसमें ये चीज़ थी कि वो जो सू मोटो केस था ना प्रोसीजर है हाँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इसके अलावा एक और भी चीज़ थी एक्ट का नाम ये था लेकिन हुआ ये था कि वो जो जो उसका सू मोटो था ना डिसीजन वो लेने पे उसको एग्जैक्टली वो लेने पे उसको कर टेक कर दिया गया उसके बाद सब ये जो है इस अकेला जो चीफ जस्टिस है ये अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता है तो इसने जो है ना अपने साथ जो थी इसके तीन जजेस हैं तीन जस्टिस हैं उनसे इसने कंसल्ट करना है उसके बाद भी वो डिसीजन लेगा नहीं नहीं ये भी था उसके बाद दो के तीन बताया याद हो जो अपील का मौका उसमें नवाज शरीफ से रिलेटेड लोगों ने क्यों इसको पास किया उन दिनों जो थी वो ठीक है जी 
और सेवेंटी थ्री वाले तो ऑब्वियसली ये भी था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें थी इसमें नहीं थी नाम बच्चे किसमें सजेस्ट किया फर्स्ट वाले में फिफ्टी सिक्स वाले में एक दफा कंफर्म करो चेक करो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम था वो सिक्सटी टू में दिया था कि फिफ्टी सिक्स में दिया फिफ्टी सिक्स में स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ स्टेट अभी भी हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट अभी भी हमारा प्रेसिडेंट ही है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है ना प्रेजिडेंट वो क्या होता है उसकी अथॉरिटी हाई होती है उसने ऑर्डर करना है तो सब काम होने हैं ठीक है तो उसमें फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं पीछे वाला दौर जो प्रवेश मुशरफ का था ठीक है उसमें कौन था है प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी उसमें जो प्रेसिडेंट था वो अथॉरिटी थी उसके प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी और जब प्रेसिडेंट के पास जब पावर थी ना तो वो कौन सा सिस्टम चलता है प्रेसिडेंशियल ठीक है जब प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना तो कौन सा चलता है सिस्टम पार्लियामेंट्री तो अभी वाला जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना वो पार्लियामेंट्री चल रहा है ठीक है तो 56 के अंदर कौन सा सिस्टम था पार्लियामेंट मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर को जो थी वो ज्यादा अथॉरिटी हासिल थी प्राइम मिनिस्टर जो था हमारा वो हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था ये वाला जो था ना ट्वेंटी डेज के अंदर इसमें जो फॉर्म आई थी ना वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ठीक है तो जब 62 वाला आया ना दौर ये वाला इसके अंदर उन्होंने क्या किया प्रेजिडेंशियल फॉर्म ये वो नवाज शरीफ सॉरी प्रवेश मुशरफ वाला तो अयूब खान और प्रवेश मुशरफ इसी उसमें आए आए थे कि नहीं नहीं इसमें नहीं थे लेकिन उन्होंने प्रेजिडेंशियल फॉर्म को वो किया था इंकरेज किया था कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए और वो काम करें उसके बाद बच्चे जो ये सेवेंटी थ्री वाला था ना इसके अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म को उन्होंने तरजीह दी और अभी तक हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो पार्लियामेंट्री चल ठीक है अब ये कन्फर्म हो गई आपको बात कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है प्रेसिडेंशियल क्या होती है बच्चे जो पुरानी बच्चों को तो पता होगी चीजें लेकिन जो मैं अपने लिए थोड़ी सी चीजें नहीं है तो इसके यार आपको भी प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर के पास आता फॉर्म होगी अभी जो चल रहा है हमारा ठीक है अभी हमारा हेड ऑफ हेड ऑफ स्टेट कौन है हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ स्टेट और काबीना के मशवरे के साथ वो जो नेशनल असेंबली थी ना हमारी कौमी असेंबली उसको डिजॉल्व कर सकता है मतलब खत्म कर सकता है बच्चे यहाँ पे देखो दसल जो है ना वो प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की है नेशनल असेंबली किसकी होती है पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली पार्लियामेंट का पार्ट है लेकिन वो वो इज द हेड प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली का जो हेड होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है तो जो प्रेसिडेंट था ना वो कभी भी ये नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकता था मतलब वो ये पूरे प्राइम मिनिस्टर की नेशनल असेंबली का कैबिनेट की मदद से या 
इसके एडवाइस से हम उसको साइड में लगा सकते हैं ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये काम हुआ था ये फिफ्टी सिक्स वाले थे आपको ये चीजें पता है तब क्लियर होगी जब हम वहां पर मार्शल लॉज भी पढ़ते हैं ठीक है मैं ये सोच रहा नेक्स्ट वाले लेसन में ना हम मार्शल लॉज कर लेते क्योंकि उसके अंदर भी ना ऑलमोस्ट ये वाली चीजें हैं ठीक है तो ये 56 वाला एप्रोगेट हो गया ये 62 वाला एप्रोगेट हो गया कौन आया कितने साल रहा क्या उसने किया क्या नहीं किया वो आपको तब चीजें क्लियर हो जाए ठीक है तो अब आ जाते हैं सेकंड वाले में 62 में क्या हुआ मैं सेकंड जी जी ये नेशनल असेंबली में कैबिनेट और नेशनल असेंबली ये अलग चीज है अलग चीज कैबिनेट जो है ना वो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं जिसमें सेनेट के भी मेंबर्स होते हैं जिसमें नेशनल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं तो वो एक मिलकर कैबिनेट बनाते हैं ठीक है वो कैबिनेट जो होती है ना वो कैबिनेट प्रेसिडेंट की होती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं प्रेजिडेंट एंड रिजॉर्ट कैबिनेट बच्चे वही पार्ट ऑफ जिसके अंदर नेशनल असेंबली के भी मेंबर्स हैं सेनेट के भी लेकिन इसका हेड कौन है हेड कौन है कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर तो वो अपने जो जितने उसके बीच में प्रोसीडिंग्स चल रही होती है जितने काम चल रहे होते हैं जो भी साइंस वगैरह कराने अपॉइंटमेंट्स वगैरह कर रही है वो किसके मशे से करता है प्रेजिडेंट के मशे प्रेजिडेंट के मशे ठीक है उसको हम खाना कैबिनेट से वो सारा अपना प्रेजिडेंट के मशे से होता है ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं सिक्सटी टू के इसके ऊपर सिक्सटी टू में जो था ना प्रेजिडेंट ही जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं नेशनल असेंबली और अपना ऑफिस लीव जेंस जो है वो करा सकते हैं उसको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है प्रेजिडेंट ने डिजोल्व करनी है कैन डिजोल्व नेशनल असेंबली कैन लीव ऑफिस अपना ऑफिस छोड़ के और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी दी गई कि वो नेशनल असेंबली को डिजॉल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहां तक चल रहे होते हैं कौन सा बंदा जो है वो वोट कर सकता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए तो फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंग जो वोट की वोटर की एज थी वो ट्वेंटी ईयर्स थी वोटर एज ट्वेंटी ईयर्स ठीक है सिक्सटी टू में भी ट्वेंटी ईयर्स थी और इसमें सेवेंटी थ्री में एटी जो हमारा अभी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि जो वोटर्स की एज है वो एटीन ईयर्स क्योंकि हमारे जो आई डी कार्ड्स हैं वो एटीन ईयर्स के बाद बन जाते हैं तो वो वोट भी वही कर सकता है जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है तो अब ये सजेस्ट किया जाता है कि नाइनटीन सॉरी एटीन ईयर और इससे अब के जो बंदे हैं वो वोट कर सकते हैं ये बात नहीं है कि सिर्फ 20 साल के बंदों ने वोट करना है सही है 20 साल से ऊपर जितने बंदे 20 साल के नीचे वाले लोग वोट कर सकते सिक्स के अकॉर्डिंग हमारा फेडरल कैपिटल था मतलब जो भी भी फेडरल कैपिटल जो हमारा अभी सेवेंटी थ्री के अकॉर्डिंग आईसीटी है आईसीटी सी स्टैंड फॉर इस्लामाबाद कैपिटल तो ये वाला जो आई था ना ये वाला तो अब अनाउंस हुआ है फेडरल कैपिटल तो पहले वाला जो फेडरल कैपिटल था वो कराची था फिफ्टी सिक्स के अकॉर्डिंग 62 के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद और ढाका भी था क्योंकि हम यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान भी था तो इसलिए ढाका को भी मिलने वेस्ट पाकिस्तान में कौन था वेस्ट पाकिस्तान में कौन सा बांग्लादेश तो बांग्लादेश का कैपिटल था ढाका तो इसलिए ढाका वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड 62 कब से फ्रेशन हुई पाकिस्तान की पाकिस्तान से ठीक है उसके बाद फेडरल कैपिटल सेवेंटी थ्री के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद जिसको अब हम आई सी टी ठीक है जी आई सी टी इस्लामाबाद कैपिटल डायरेक्टली बात हुई आपको बताना मुश्किल है थोड़ा है बस ये बताने चाहिए कि सेवेंटी थ्री वाले में ना टू हाउसेज हमारे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है ना उसके दो हाउस है ठीक है इसके अंदर सिर्फ नेशनल असेंबली थी इसमें भी सिर्फ नेशनल असेंबली ठीक है वन हाउस था ये भी वन हाउस था ये भी वन हाउस था ठीक है जिसको हम कहते हैं यूनिक कैपिटलिज्म क्या कहते हैं और इसके अंदर बाई कैपिटलिज्म का मतलब टू हाउसेस कौन कौन से अपर हाउस और नेशनल असेंबली सेनेट कौन सा है अपर अपर हाउस और नेशनल असेंबली पावर किसको है ज्यादा लेकिन पावरफुल इस टाइम नेशनल असेंबली आपको मेजोरिटी में ज्यादा नेशनल 
नेशनल असेंबली के जो अभी रिसेंट आए ना वो थ्री थ्री सिक्स थ्री थ्री सिक्स जो सुप्रीम एस सी थी ना वो 